இப்போ நிறைய படங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து சாக்லேட்ஸ் வந்து ட்ரக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுறாங்கல்ல அப்படி பண்ணுறதுக்கு இங்கே அலோ பண்ண மாட்டாங்க சார் இப்போ பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம போன்ற உள்ள போடுறப்பயே ஸோ அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து மைண்ட் அதே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதே ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒன் ஹவர் கன்ஃபியூஸாக சிரிப்பீங்க அழுதுட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒன் ஹவர் கன்ஃபியூஸாக அழுதுங்க ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் நாங்கள் மியூசியம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் மியூசியம் இங்கே தான் சார் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஊட்டிக்கு வர நிறைய பேர் வந்து இங்க இருக்கிற இதமான தட்ப வெப்பநிலை ஒரு இதமான குளிர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு வந்தாலும் நிறைய சோலைகள் அருவிகள் பள்ளத்தாக்குகள் மலைகள் அப்படின்னு நிறைய கண்டு ரசிக்கிறாங்க இது கண்டு ரசித்ததெல்லாம் கீழே நம்ம மேட்டுப்பாளையம் இறங்குறதுக்குள்ள பாதி மறந்துடுவோம் ஆனால் நம்ம வீடு வரைக்குமே தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகிற பொருள் வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு போகிற பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் சாக்லேட்டுக்கு வந்து மிக முக்கியமான இடம் உண்டு அந்த சாக்லேட் அப்படிங்கிறது வீட்டில் எப்படி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக தொடங்கினுச்சு இன்றைக்கி வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சாக்லேட்டுகள் அப்படிங்கிறது மற்ற பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய சாக்லேட்டிலேருந்து எந்த விதத்தில் வேறுபடுது என்னென்ன வகையான சாக்லேட்டுகள் இருக்குது இது எப்படி இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நிறைய சாக்லேட்டுக்குன்னு ஸ்டோரி இருக்குது இந்த யூனிட் பேரே சாக்லேட் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது வாங்க நம்ம சாக்லேட்டோட ஸ்டோரியை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் இந்த பில்டிங்கோட முகப்பு பகுதி அப்படிங்கிறது அந்த சாக்லேட் கலரில் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அந்த கலரை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பிரதர் தான் இங்கே வந்து சாக்கோ ஸ்டோரியோட எப்படி உருவானுச்சு என்ன அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் பயிர்ந்துக்க போகிறாரு வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் ஷாஜஹான் நான் கூட தமிழ் பேசுவீங்களா அப்படின்னு நினச்சேன் நல்லா தமிழ் தான் சரி சரி உள்ளே வந்து அந்த சாக்லேட் ஃபீல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதே மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் இங்கே வந்து மெ மெயினாக வந்து இங்கே நாங்கள் சாக்லேட்ஸ் பீன் டு பார் சாக்லேட்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு பேசிக்கான அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் அதோட மெயின் கான்செப்டுக்காக தான் இந்த சாக்லேட்ஸ் என்ன என்ன சாக்லேட் பற்றி என்ன ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படணும் மக்களுக்கு நினைக்கிறேன் இப்போது ஜென்ரலாக இப்போது இங்கே ஹோம் மேட் சாக்லேட்ஸ்னாக்கா மார்க்கெட்டில் விற்கிற காம்பவுண்ட் சாக்லேட்டும் சேல் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொக்கோ பட்டர் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக சம் வெஜ் ஃபேட்ஸஸ் இருக்கும் டால்டா வனஸ்பதி ஆயில் ஃபார்ம் ஆயில் மாதிரி அந்த மாதிரி சாக்லேட்டும் வெளியே செய்வாங்க ஸோ கஸ்டமருக்கு ஒரு டூரிஸ்ட்க்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்காது இல்லை அது சாப்பிட்றதுனால அது உடலுக்கு கேடா கேடுன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரிஜினல் ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நம்ம இங்கே வந்து சொல்லுவோம் எப்படி சோர்ஸ் எப்படி செய்கிறாங்க கல்டிவேஷன் எப்படி ஹார்வஸ்டிங் எப்படி எப்படி செய்கிறாங்க அதோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் எல்லாமே இங்கே வந்து சாக்லேட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம ஹோம் மேட் சாக்லேட் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 கேரளா 
பெங்கால ஜாஸ்தி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்லார் கூடலூர் பொள்ளாச்சி அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து பார்க்கலாம் அதனால தான் நம்ம கேரளாலையும் இங்கே ஊட்டி சைட்லாம் போனால் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வாங்க சாக்லேட் வந்து இங்கே செய்கிறதுக்கு வந்து சூட்டபுளான கிளைமேட் ஏன்னா கிளைமேட் வந்து நம்மளுக்கு சூட்டபுள் பட் ஆரிஜின்ஸ் வந்து கொக்கோ வந்து இந்த ஊட்டியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வளராது இதுக்கு வந்து இந்த இன்டோ கிராப் தான் பண்ணுவோம் பொள்ளாச்சியிலேருந்து ஜாஸ்தியாக எடுப்போம் நம்ம ஸோ இந்த கொக்கோ ஃப்ரூட்டை வந்து பேசிக்காக ஆல்மிக்ஸ்ன்ற ஒரு ட்ரை பீப்புள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சவுத் மெக்சிகன்ஸ் ஸோ இனிஷியலாக அவங்க தான் ஃப்ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி கன்சியூம் பண்ணாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் பீஸ் அந்த இயரில் டூ ஃபிஃப்டி ஏடியில் ஆல்மிக்ஸ் பீப்புள் வந்து மாயின் சிவிலைசேஷனுக்கு இந்த கொக்கோ நாலேஜை ஷேர் பண்ணாங்க இவங்க தான் கொக்கோ வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு ட்ரிங்க்கு கண்டுபிடிச்சாங்க சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான பெட்டர் ட்ரிங்க்காக இவங்க குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க மாயின்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டெக் பீப்புள்ஸ் வந்தாங்க அதாவது தேர்ட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஏடியில் ஆஸ்டெக் பீப்புள் வந்து மாயின்ஸ கான்கர் பண்ணி அந்த கொக்கோஸை வந்து ஆஸ்டெக் எம்பயருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கொக்கோ பீனை கரன்சி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்கு ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கன்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஏடியில் ஸ்பானிஷ் வந்து ஆஸ்டெக்ஸை கான்கர் பண்ணி அந்த கொக்கோஸை வந்து ஸ்பெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இவங்க டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸை வச்சு சாக்லேட் ட்ரிங்கை ட்ரை பண்ணாங்க அதை வெறும் கிங்ஸ் அண்ட் எம்பரஸ்க்கு மட்டும்தான் சர்வ் பண்ணாங்க நார்மலாக அளவுக்கு குடிக்க முடியாது ஸோ நூறு வருஷம் கழிச்சு தான் அதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்த கொக்கோஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ லைக் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் டு எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் டைம் பீரியடில் இந்த சாக்லேட் ட்ரிங்க் வந்து என்டையர் யூரோப் அண்ட் அமெரிக்காவை கவர் பண்ணிடுச்சு லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே ஸோ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக சாலிடான சாக்லேட் கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சது யாருனாக்கா ஜேசன் ஃப்ரைசன் சன்ஸ் இவர் வந்து ஒரு ஸ்விஸ் சாக்லேட்டர் இவர் கண்டுபிடிச்சது டார்க் சாக்லேட்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல தான் இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கொக்கோ பிளான்டேஷன் பண்ணாங்க திருநெல்வேலி கார்டனில் பிளான்ட் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் நம்மளை ரூல் பண்ண டைமில் பட் கொக்கோஸ் வந்து அங்கே வந்து க்ரோ ஆகல அந்த வெயிலுக்கு அந்த வெயிலுக்கு அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து அது சூட் ஆகல ஸோ அது அங்கே இருந்து அந்த ஃபார்மிங் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி கல்லாரில் பிளான்ட் பண்ணாங்க கல்லாரிலேருந்து தான் ஊட்டிக்கு வந்து சாக்லேட்ஸ் வந்து அவங்க போட்ட மரங்கள் தான் இன்னும் இருக்கு எஸ் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது இண்டிபெண்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்ம் எங்களோட ஃபார்மில் வந்து சாக்லேட்ஸ் அண்ட் டீ பவுடர்ஸ் மட்டும்தான் டீ அண்ட் ஸ்பைசஸ் அதுதான் ஃபேமஸ் ஒரு பிரிட்டிஷ் பட்லர் கொடுத்த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா நாங்க எங்களோட ஓன் ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல இருந்து இந்த ஃபார்ம்ல சாக்லேட் ஃபேமஸ் இது என்ன சிலை மாதிரி இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டெக்ஸ் அண்ட் கொக்கோ பாடு ஒரு ஆள் வந்து கொக்கோ பாடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி ஸ்கல்ச்சர் இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இந்த கொக்கோ பாடு வந்து ஹெவனையும் ஏர்த்தையும் கனெக்ட் பண்ற பிரிட்ஜா இவங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கொக்கோ அண்ட் மேரேஜ் ஸோ மாயின்ஸோட மேரேஜ்ல வந்து இந்த கொக்கோ பீன் வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுச்சு ஸோ அஞ்சு கொக்கோ பீன் கொடுத்தா பிரைட் அண்ட் குரூம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கல்யாணம் வரதட்சணை மாதிரி அட் த சேம் டைம் பிரைட் ஏதாவது கொக்கோ பீனை டிமாண்ட் பண்ணால் குரூம் கொடுக்கணும் ஆஸ் அ டவுரி மாதிரி ஸோ குரூம் வந்து இந்த ஃபேன் ஓவன் மேட்ச் பேக் ஆஃப் கொக்கோ பீன் அண்ட் கோன் ஆஃப் சால்ட்டை டவுரி மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களோட கல்ச்சரில் அந்த கல்யாணம் நடக்கும் மாதிரி இதுதான் அந்த கொக்கோ ட்ரிங்க் சாக்லேட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி மாயின்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ட்ரிங்க் அதுதான் அந்த ட்ரிங்க் வந்து எல்லாருமே குடிக்க மாட்டாங்க வெறும் கிங்ஸ் எம்பரர் வாரியர் அண்ட் ரிச் பீப்புள்ஸ் மட்டும் தான் குடிப்பாங்க இது வந்து அந்த ஏன்ஷியன் கொக்கோ பீன் ரோஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ கொக்கோ பீன் இதில் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்தில் நல்லா இதில் ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மெலஞ்சில் போட்டு அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி தண்ணியில் போட்டு ட்ரிங்காக குடிப்பாங்க பிரதர் நமக்கு இப்போ இந்த கொக்கோ மர பழங்கள் இருந்து கிடைக்குது இல்லை அந்த விதைகள் அந்த விதைகளுக்கு கசக்கும் அந்த நார்மலாக சாப்பிட்டா கசக்கும் அந்த நார்மலாக சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கோம் அதில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணால் வந்து அந்த ரொம்ப ஸ்வீட் கிடைக்குது என்னென்ன ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ டார்க் சாக்லேட்ஸ்க்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கொக்கோ பவுடர் சுகர் கொக்கோ பட்டர் ஒரு பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸில் ஸோ இந்த சாக்லேட் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் அந்த கசப்பான டச் இருக்கும் அண்ட் அதுவே ரெகுலர் மில்க் சாக்லேட்க்கு வந்து நாலு இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க மில்க் பவுடர் கொக்கோ பவுடர் சுகர் அண்ட் கொக்கோ பட்டர் ஈக்குவல் ப்ரொபோஷனாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒயிட் சாக்லேட்க்கு வெறும் ஒயிட் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் மில்க் பவுடர் கொக்கோ பட்டர
ஸோ கான்ச்சிங் மிஷின் ஸோ ஒரு நார்மல் சாக்லேட் பிளெண்ட் ஆகணும்னா குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரம் டைம் எடுக்கும் ஒரு மாதிரி ஸ்விங் ஆகிற டைம் அதுவே ஒரு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபைன் சாக்லேட் செய்யணும்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மணி நேரம் டைம் எடுக்கும் அப்போ யூஸ் பண்ணது இல்லையா இப்பவும் இதே மாதிரி யூஸ் பண்றோம் பட் என்ன இதோட குவான்டிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நைன்டி ஹவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு நாள் வரைக்கும் ஒரு சாக்லேட் வரைக்கும் செய்வாங்க இதுதான் அந்த கொக்கோ விதைகள் இதுதான் அந்த கொக்கோ விதைங்கன்னு சொல்லுவாங்க எடுத்து காமிக்கலாமா ஸோ இது வந்து வித் ஷெல்லோட கவர் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் முழுமையா நம்ம அதை உணர முடியல லைட்டா அதுவே நீங்க இதை பிரேக் பண்ணினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அது தெரியும் கை காட்டுங்க இது வந்து கொக்கோ நிப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது ஹஸ்க்கு இது நிப்பு இதுல இருந்து தான் சாக்லேட்ஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா அது ஒரு மாதிரி காட்டா இருக்கும் என்ன <laughs> 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 நாம 100% வந்து நம்மளோட சிக்னேச்சர் டயட் சாக்லேட் இப்போ வந்து கொக்கோ மரம் இருக்குல்ல அது வந்து வளர்றதுக்கும் அது வந்து அந்த பழங்கள் அறுவடை பண்றதுக்கும் அதுக்கு ஒரு தட்பவெப்பங்கிறது ஒரு மேடன் ஆயிட்டு இருக்கும் தயாரிக்கிறதுக்கும் இங்க ஊட்டி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுல வந்து உகந்ததா இருக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் மேடனா இருக்கட்டும் அது மாதிரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் கொக்கோவோட பேசிக்கா சொல்லிடுறேன் அந்த மரம் வளர்றது கணித்து சொல்றேன் இது வந்து அந்த டோட்டல் அந்த ட்ரீயோட கான்செப்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட எட்டு ம எயிட் மீட்டர்ஸ் லாங் வரைக்கும் இதோட ஹை இருக்கும் இதோட ஸ்பேன் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது வருஷம் ஈல்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டு வருஷம் கழிச்சு தான் பழம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் எவ்ரி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த பல்ப் வந்து ஸ்டெம்ல தான் க்ரோ ஆகும் ஜாக் ஃப்ரூட் மாதிரி ஸோ பல்போட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராம்ல இருந்து ஒரு கிலோ வெயிட் இருக்கும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு முப்பதுல இருந்து ஐம்பது பீஸ் வரைக்கும் சீடு இருக்கும் ஸோ சீடு தான் சாக்லேட்டோட சோர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கேரளா பொள்ளாச்சி கூடலூர் இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து தான் இருக்கு மோஸ்ட் மோஸ்ட் வந்து ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா இந்த நாலு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நாங்கள் வந்து பர்டிகுலராக இந்த ஃபார்ம்ஸஸ்ல இருந்து தான் எடுக்கிறோம் அது எப்படி கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பழமாய் கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இல்லை அந்த அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை ஃபுல்லாகவே இன்டோ கிராப்ல தான் இருக்கும் நம்ம போய் ஹார்வஸ்ட் பண்ணுவோம் தண்டு தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு இது அந்த மாதிரி இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம அந்த ஹார்வஸ்ட் பண்ணுறது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம அந்த அருவா மாதிரி அந்த கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ் தென் டூ பர்சன்டேஜ் தான் கொக்கோ கல்டிவேஷன் மோஸ்ட் வந்து சவுத் அமெரிக்கன் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் ட்ரீஸ்ல இருக்கும் ஐவரி கோஸ்ட் வந்து லார்ஜஸ்ட் கொக்கோ ப்ரொடக்ஷன் இந்த வேர்ல்டு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அந்த பீன் டு பார் சாக்லேட் மேக்கிங் ப்ராசஸ் ஒரு பழத்துல இருந்து சாக்லேட் எப்படி வெளியே வருதுன்ற வரைக்கும் ஒரு டோட்டல் ப்ராசஸ் வந்து இது இதுதான் அந்த ஒரே <laughs> 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 இதே இப்போ இங்கே கீழெல்லாம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அப்போ கேரி பண்ணா கண்டிப்பாக உரிக்கிறோம் இப்போ நார்மல் நம்ம சாக்லேட் சாப்பிட்ற சாக்லேட் எல்லாம் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ப்ராப்பராக பேக் பண்ணுவோம் பட் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு ஒரு 
ஃபைன் சாக்லேட் கேட்டகரிஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போதைக்கு டெக்னிக்கில் ஒரு நூறு வெரைட்டிஸாவது இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் நூறு வெரைட்டிஸாக இருக்கும் எல்லாமே பியூர் கோகோ பட்டர் தான் இது வந்து டெம்பரிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இதில் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் ஊற்றியிருக்கோம் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டார்க் சாக்லேட் ஸோ அதை வர்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இங்கே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுப்போம் ஆஸ் எ கேக்காக ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் கேக்கை சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவோம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இது கொஞ்ச நேரம் கையில வச்சுட்டு இருந்தா சாலிடா மாறிடும் ஆனா இப்ப எவ்வளவு நேரம் வச்சிருக்க முடியும் கையில சார் இது வந்து கேக்கோட மர்ஜ் ஆயிருக்குது என்ன ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் அதுக்குள்ள சாப்பிட்டணும் இல்லைனா அப்படியே சாலிடாக மாறிடும் வாங்கிட்டு போகிறதெல்லாம் கீழே இது இந்த சாக்லேட்டு வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது இப்போ அந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே கேரி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ட்ராவலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாள் ட்ராவலிங்கில் எடுத்துட்டு போகலாம் ஊட்டி கவுண்ட் இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து கொக்கோ பீன்லேயே பண்ண ஜுவல்லரிஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் சங்க காட்டின இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம இப்போ நிறைய வித்தியாசமான மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறப்ப தான் தெரியுது நார்மலாக பார்க்குறப்ப அப்படி எதுவுமே தெரில ஹோம்மேட் சாக்லேட் அப்படின்னாலே எங்கள் ஊட்டிக்கு வந்தாலும் ஹோம்மேட் சாக்லேட் வாங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ப்ராசஸ் ஒரே தான் பட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஸ்லைன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ஸோ ஒரிஜினல் கோ ஹோம்மேட் ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸ் ஹேண்ட்மேடு தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொக்கோ பட்டர்ன்ற இன்க்ரீடியன் இருக்கும் இந்த டூப்ளிகேட் கம்பவுண்ட் பார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ரெடிமேடாக வாங்கி டபுள் பாயில் மெத்தடில் ஆட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டால்ட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ மெஜாரிட்டினா எல்லா கடையும் சொல்ல முடியாது பட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்து வாங்கணும் சாக்லேட் குவாலிட்டியான சாக்லேட்ஸா எந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து பேசிக்கா பார்த்தா தெரியும் ஸோ எப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸஸ் வந்து இந்த மேலே ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் வரும் கொக்கோ பட்டரில் செய்கிறதெல்லாம் ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் வரும் சாக்லேட்டை உடைய உடைக்கும் போது அந்த ஸ்னாப் சவுண்ட் வரும் பட்டுனோட சவுண்ட் வரும் கொக்கோட அரோமா அண்ட் இந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிராம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக சாப்பிடலாம் அதுவே நீங்கள் அந்த கம்பவுண்ட் பார்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த சாக்லேட் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு பீஸ்க்கு மேலே சாப்பிடும்போது வாயில் ஒரு விதமான வேக்சி கீட்டிங் கோட்டிங் இருக்கும் வளவலன்னு ஒரு மாதிரி க்ரீசினஸாக இருக்கும் அதை வந்து கம்பவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு நம்ம ஏதாச்சும் லவ் நல்ல விஷயம் இது மாதிரி எதையும் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்கு குரங்குலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆதி காலத்து மனிதர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஏன்ப்பா என்ன ப்ரோ எல்லாமே எல்லாரும் சாப்பிட்லான்ட்டு இதை மட்டும் பிரித்து வச்சுருங்க ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்னு இது வந்து ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபீமேல் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் அந்த கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து மேல் ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபீமேல் ஃபர்டிலி இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோரல் பேஸ் டீ பவுடர் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீமேல் ஃபர்டிலிட்டி வந்து இந்த இரேகுலர் பீரியட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து அந்த டீ குடிக்கிறதுனால ரெகுலரைஸ் ஆகும் அண்ட் மேல் ஃபர்டிலிட்டின்றது ஒரு மாதிரி பூஸ்ட் இருக்கும் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதெல்லாமே இது இதெல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எப்படி பவுடர் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் எப்படி இது வந்து ஃப்ளோரல் ஒரு ட்ரைட் பவுடர் மாதிரி இருக்கும் பூங்கில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பூவை காய வச்சு போட்டிருந்தா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம குடிக்கும் போது பாலில் கலந்து பாலில் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டர் இந்த க்ரீன் டீயோட சிமிலாரிட்டி மெத்தட் தான் ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி இது பண்ணி குடிப்பாங்க பட் ரொம்ப நல்லது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்கள் குடோனுக்கே போய் போய் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி போய் டிஃப்ரெண்ட் நாங்கள் நடக்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் பாய் கண்டிப்பாக அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க தேங்க் யூ வெரி மச்வந்து சாக்கோ ஸ்டோரி அந்த இதில் வந்து விதவிதமான சாக்லேட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அந்த கொக்கோ பீனில் இருந்து எப்படி விதவிதமான சாக்லேட்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இது தான் எப்படி இதை வந்து சாக்லேட்டாக மாறுது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அதனுடைய மேனேஜிங் டேரக்டர் ஃபஸ்லூர் ரஹ்மான் சார் இருக்காங்க சார் உள்ள பார்க்கலாமா ப்ளீஸ் வெல்கம் ஸோ இது இது வந்து மூணு ரெண்டு மிஷின் வச்சுருப்போம் ஒன்று வந்து டார்க் மிஷின் இன்னொன்று வந்து மில்க்கு இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் இது வந்து டார்க் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் இது பை ஃபைனல் நம்ம கிரைண்டிங் எல்லாம் முடி
ஸ்மூத்னஸ் அந்த வெல்வெட் ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஐநூறு லிட்டர் சாக்லேட் இப்போ உள்ள அதாவது பாருங்களேன் ஐநூறு கிலோ சாக்லேட்டு இதில் வந்து கொக்கோ போட்டுட்டு இதில் வந்து ரோஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கொக்கோக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் வச்சு ரோஸ் பண்ணுவோம் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இதில் ரோஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கிரைண்டிங் போகும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து கிரைண்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பா ஒரிஜினல் சாக்லேட் வந்து ரொம்ப ராவாக இருக்கும் வேப்பங்கோட்டை <laughs> இதில் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் இதை வச்சுருப்போம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் சுகர் ஆட் பண்ணுவோம் ஜென்ரல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் சாக்லேட் வரும் அதில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சுகர் இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டால்டாக இருக்கும் மீதி டென் பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு கொக்கோட கண்டென்ட்டே இருக்கும் ஓகே ஆயில் போட்டோன்னே இனிக்கும் ஆனால் இதில் இதில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் சுகர் இருக்கும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கொக்கோவோட ஆனால் சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது அந்த நாட்டில் அந்த அதோடய சாக்லேட்டோட சுவை அப்படியே இருக்குது அப்படியே இருக்குது அவ்வளோ ராவாக இருக்குது ஆமாம் இதுல <laughs> <laughs> திக்கா இருக்கிறது தான் அடுத்த நம்மளுக்கு என்ன சேஃப் வேணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி மோல்ட் பண்ணுறது ஆமாம் சார் இது ஆனால் இப்படியே வச்சோம்னா அப்படியே கெட்டியாக ஆகிடுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போவோம் சார் அது அதுக்கு தான் இப்போ ஊட்டியை சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறப்பயே நம்மளுக்கு செட் ஆகிடும் ஏசி தேவையில்லை அது மாதிரி கூலர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது இப்போ ஊற்றி வச்சோடனே இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் செட் ஆகும் இது மாதிரி இருந்தது வந்து இது மாதிரி இப்போ ஊற்றி மேலே என்னென்ன நெட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கட் பண்ணி அவ்வளோதான் இது மோல்ட் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஸோ ட்ரை பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஆ ஓகே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் இந்த மோல்டு வந்து இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் பிடிச்சிட்டு எப்படியா இந்த டைரக்ஷனில் பிடிச்சிக்கோங்க ஓகே சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு மேலேருந்து அப்படியே ஃபில் பண்ணுங்கள் சார் ஓகே எல்லாத்தையும் எல்லாம் எல்லாம் இது வந்து கேவிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ லிக்விட் சாக்லேட்ஸு இல்லை உள்ள ஃபில்லிங் கொடுக்கணுன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஷெல் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஓகே ஷெல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ள நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு சாக்லேட்ஸுக்கும் ரெசிபி நம்ம டெவலப் பண்ணுறப்ப அது ஒவ்வொரு மாதிரி ஃப்ளவரில் பண்ணலாம் நட்ஸில் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸில் பண்ணலாம் வேறு சுகர் பேசன்ஸ் வந்து ஆவாரம் பூவில் நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் பண்ணுவோம் ஸோ ஆவாரம் பூ வச்சுட்டு அதில் ஃபில்லிங் கேனாஷ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேரியன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ கீழே வச்சு மோல்டு ஷேக் பண்ணணும் வைப்ரேட் பண்ணணும் உள்ளே ஃபில் இது இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா உள்ளே ஏர் பபுள்ஸ் இருக்கும் நம்ம சாக்லேட் ஃபில் பண்ணுறப்போ அந்த ஏர் பபுள்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை ஷேக் இது ஃபில் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சாக்லேட்ஸ் வந்து நம்ம இது ஃபைன் பண்ணி எடுத்தோம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக கேவிட்டியில் மாத்திரம் இருந்துச்சோ எக்ஸ்ட்ரா சாக்லேட்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் ஆகாது இதில் எடுக்கணும் இது நல்லா டேப் பண்ணிவிட்டு செல் ஃபார்மேஷனுக்கு மோல்டு அப்படியே ரெண்டு கையில் பிடிச்சி இதில் திருப்பிடுங்க ஓ இப்போ எப்படி எப்படி பண்ணேன் இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு திருப்பிடு மோல்டு அப்படி திருப்பி கீழே இதாக ஆகிடாதா சாக்லேட்ஸ் இங்கே இதில் விழுது எப்படி திருப்பிடுவா ஆ திருப்பணும் திருப்பிட்டு நல்லா தாக்கிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து கேபிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த செல்லு ஷேப் கிடச்சிரும் உள்ளே வந்து ஹாலோவாக இருக்கும் இதில் தான் நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் தான் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் ஆல் என்ன வேணுமோ அது இதில் தான் அந்த க்ரீம் ஆட் பண்ணுறது நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இதே மாதிரி மேலே சாக்லேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சென்டரில் ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கும் அவுட்டர் ஃபுல்லாகவே சாக்லேட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் நட்ஸ் இதில் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் இல்லை நட்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இதை கொக்கோ பீனு இதை ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்டிங் போவோம் இப்போ ரோஸ்டிங் போய் வந்திருக்கா இல்லை போக போதா இது போக போகுது போக போகுது போக போகுது அந்த ராபா இருக்கு அந்த பிளேவர் இந்த பீன் வந்து பொள்ளாச்சிலேருந்து தான் சார் வருது ஒரிஜினல் சாக்லேட் அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் சார் கொக்கோ இருக்கணும் 
சார் ஒரிஜினல் டார்க் சாக்லேட்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் சார் டார்க் சாக்லேட் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது சாக்லேட்ஸ் கே மில்க் சாக்லேட் கேட்டகரியில் வரும் இல்லாட்டி டார்க் மில்க் கேட்டகரியில் வரும் டார்க் சாக்லேட்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆகும் மில்க் சாக்லேட்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஸோ இதில் பை ஃபில்லிங்ஸ் வந்து நட்ஸ் வேணாலும் இப்போ நம்ம நட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் நட்ஸ் ஆட் உள்ளே நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் திருப்பியும் அதை டீ ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக பண்ணணுமா ஃபுல்லாக போ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் டேப் பண்ணும் டேப் பண்ண மறந்துட்டோன்னா சாக்லேட்டில் ஏர் பபுள்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டோம்னா நல்லா டேப் பண்ணலாம் இப்போ வந்து உள்ளே இருக்க ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஏர் பபுள்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இருக்க ரிலீஸ் ஆகும் நமக்கு கேப் எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக சாக்லேட் ஃபில் ஆகும் ஸோ எக்ஸஸ் சாக்லேட் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து இதை வந்து இப்போ ஃப்ரீசரில் போயிடும் சார் இப்போ ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் ஃப்ரீசர் இது இப்போ என்ன டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகணும் சார் இது வந்து எயிட் வெறும் இதே வந்து காம்பவுண்ட் சாக்லேட்ல டால்டா தான் இருக்கும் கொக்கோ பட்டரே இருக்காது அப்போ வந்து இது வந்து ஒயிட் சாக் கேட்டகரியில இருக்காது வெறும் ஸ்வீட் மில்க் ஸ்வீட் மாதிரி சாப்பிடும் போது வந்து இன்னொரு தடவை சாப்பிடணும்னு தூண்டும் இல்ல அது என்ன ஆட் பண்றதுனால அது இயற்கையாவே கொக்கோல இருக்குறதா இயற்கையாவே இருக்குறதா சார் ஃபிளேவர்னாக்சன் கண்டென்ட் இருக்குல்ல சார் அது வந்து ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் இப்ப கஃபீன் இருக்கு காஃபில கஃபீன் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொக்கோல வந்து ஃபிளேவர்னாக்ஸ் இருக்கு அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்ணுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒரு நாள் டயட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரெயின் ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் இப்போ தலை வலிக்குதுன்னு வைங்க ஒரு பீஸ் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டு டக்குன்னு ரிலாக்ஸ் ஆகும் அந்த ப்ரெஷர் மைண்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு இஷ்யூ ஒரு வேணான்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து கேன் சுகர் யூஸ் பண்ணுவோம் நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா பாம் சுகர் யூஸ் பண்ணுவோம் கோகோனட் சுகர் கோகோனட் சுகர் பாம் சுகர் ஸ்லோ மூவிங் தான் கேன் சுகர் நான் ஃபாஸ்ட் மூவ் போட்டேன் இது உங்களுக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் ரெண்டு ஆகும் இந்த இதில் போட்டுட்டு எவ்வளோ பால் சார் ஒரு நேரத்தில் எடுக்கலாம் ஃபைவ் கி ஃபைவ் கிலோஸ் கெப்பாசிட்டி ஃபார் அஞ்சு கிலோ சாக்லேட் அஞ்சு கிலோ இப்போ எந்த சீசனில் சார் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் மாதிரி நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அதிகமாக நீங்கள் இங்கே பண்ணுறது மாதிரி சார் இது ரெண்டு சீசன் சார் ஏப்ரல் மே வந்து தமிழ்நாடு சீசன் நவம்பர் டிசம்பர் வந்து நமக்கு நார்த் சீசன் பெங்களூர் சைடு கர்நாடகாலேருந்து ஜாஸ்தி வரும் எங்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் நம்ம அவுட்லெட் இருக்கு காக்கிநாடாவில் விஜயவாடாவில் ஒரு அவுட்லெட் மீது எல்லாமே டைரக்ட் பி டு பி கஸ்டமருக்கு டைரக்டாக சார் ஓகே நம்ம இப்போ இங்கே நீலகிரி ஊட்டியில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த டெம்பரேச்சரில் தயாரிக்கிற சாக்லேட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா கண்டிப்பாக சார் இது வந்து நீங்கள் ஏசியில் வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் வாட்டர் கண்டென்ட் மாய்ச்சர் இருக்கும் மாய்ச்சர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் சாக்லேட் அப்போ வந்து ஒரு சல சலப்புன்னு சொல்லுவாங்களே போட்டோன்னா சப்புன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கிறாங்க ஊட்டியில் வந்து நேச்சுரல் கோல்டு வந்து ஏர்லேருந்து வரும் அப்போ அது செட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் அது சலசலப்பு இருக்காது சப்புன்னு இருக்காது போட்டோன்னே அதோட டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா அதுக்கு தான் ஊட்டி போனால் அந்த சாக்லேட் வாங்கிட்டு மாதிரி இது எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் அவங்க எடுக்க முடியும் செட் ஆகணும்னா ஸோ அந்த வேரியேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் இப்போ உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் கொக்கோ பீன் அப்படிங்கிறது விளையுது இல்லை இந்த ஏரியாவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த லொக்கேஷனில் விளையிற கொக்கோ பீனில் தயாரிக்கிற சாக்லேட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படி இல்லை சார் நம்ம ரீஜன் வைஸ் போடணும் இப்போது கொக்கோட பிளான்ட் எல்லா பக்கம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் இன்டர் க்ரோப் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மாம்பரம் வச்சுருப்பாங்க கேரளா சைடில் எடுத்திங்கன்னா ஸ்பைசஸ் நோட்ஸ் அதில் கிடைக்கும் ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்கும் பெப்பர் இருக்கும் நட்மக் இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து கொக்கோலே கிடைச்சிரும் எப்படி இது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறதுனால கொக்கோ ட்ரீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் பக்கத்தில் இருக்கிற இது இப்போ பொள்ளாச்சிய
இந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய இந்த மாதிரி இன்டர் மேங்கோ ட்ரீஸ் போட்டிருப்பாங்க அது கூட ஃப்ளேவரே அப்படியே அது கூடியே வந்துடும் ஸோ அப்போ அந்த கொக்குக்கு வந்து நமக்கு ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி குவாலிட்டி வச்சு டேஸ்ட்டும் ஜாஸ்தி குவாலிட்டி ஜாஸ்தி ஓகே இது ரொம்ப புதிய விஷயமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுக்காத விஷயம் அது நம்ம வச்சோம்ல ஃப்ரீசரில் அது ரெடியாக இருக்குமா ஆயிடுக்கும் வாங்க போய் பார்ப்போம் ஸோ மோல் டீ டீமோல் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ அவுட் சைட் பார்ப்போம் சார் ஓகே ஸோ இந்த சைட் பார்க்குறப்ப நமக்கு இது ஆயிருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் வந்துடும் இது டீ மோல்ட் ஆக ஆயிடுச்சுன்னு ரெடி இப்போ வந்து நமக்கு அதே சாக்லேட் ஷேப்பில் இருக்குது இன்னும் டைம் எடுக்கும் நம்ம அங்கே சாப்பிட்டோம்ல சேம் அதே தான் சேம் இப்போ இதுக்கு வந்து நட்ஸ் போட்டோம் நட்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி அது மாதிரி ஃப்ளேவர் வச்சு வந்தோம் க்ரீம்ஸ் போட்டுருந்தோம் ஏன் சார் உங்களுக்கு இந்த கொக்கோ பீனு சாக்லேட்டை பற்றி நிறைய நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்கல்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக கேட்குறேன் இப்போ நிறைய படங்களில் அதிலலாம் வந்து சாக்லேட்ஸ் வந்து ட்ரக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுறாங்கல்ல அதெல்லாம் எந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணுவாங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல சார் இப்போ இது சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து கொக்கோ லிக்கர்ன்னு சொல்லுவாங்க கொக்கோ லிக்கருங்கிறது வந்து நத்திங் பட் கொக்கோ அந்த இது லிக்விடு தான் அதில் வந்து வேறு எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லாதனால கொக்கோ லிக்கர்ன்னு சொல்லுவோம் இது நிறைய பேர் வந்து அதில் ஆல்கஹால் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ காஃபி பீனில் பார்த்தீங்கன்னா கஃபன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் கஃபென்னு தனியாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ட்ரக் மாதிரி டீல் பண்ணுவாங்க இதுலேயே கேஃபின் கண்டென்ட் இருக்குது பட் ரொம்ப மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்கோஹால் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த சாக்லேட்ஸில் ஆல்கோஹால் ட்ரக்குனா இட் மீன்ஸ் ஒரு ஃப்ளேவர் அடிஷ்டேஜில் இது இப்போ நம்ம சாக்லேட் பண்ணிட்டோம் ரைஸுன்னு வந்து ரம்மில் ஊற வச்சுருவோம் ஊற வச்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் விட்டுட்டு ரைஸுக்கு குண்டாயிடும் ஒரு பால் மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாக்லேட்ஸ்ல ஆட் பண்ணுவோம் அது வந்து ரம்மன் ரைசன் செரி வித் பிராண்டி இந்த மாதிரி ஆல்கோஹால்ல நிறைய சாக்லேட்ஸ் பண்ணுவோம் இங்க லோக்கல்ல பண்ணுவாங்க பட் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் வாய்ப்பு <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 வீணை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுலேருந்து விவசாயிகளுக்கு நம்ம வந்து கொள்முதல் பண்ணுற அந்த விலை கொடுக்குறதுலேருந்து நிறைய பேருக்கு பின்னாடி வேலை பார்க்குறாங்க பழைய பேர் இதனால் வந்து பயனும் அடைகிறாங்க கண்டிப்பாக அதில் ஆக்சுவல் நாங்கள் மியூசியம் ஸ்டார்ட் பண்ண மோட்டிவே இது தான் சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷாப் இருந்துச்சு அங்கே வர கஸ்டமருக்கு மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இது தான் டார்க் சாக்லேட்டு இப்படி தான் வாங்கணும்னு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் நாங்கள் மியூசியம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் மியூசியம் இங்கே தான் சார் நாங்களும் பார்த்து ரொம்ப புதுமையாக இருந்துச்சு உள்ளே போனோடனே வந்துருக்கும்ரி <laughs> 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 இது வந்து எங்கள் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களோட சாக்லேட்டோட அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் மாயின்ஸ் பீரியட்ல எப்படி அதோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படி வந்துச்சு அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களே சாக்லேட் செய்யலாம் அவங்களே க்ரியேட் பண்ணலாம் அவங்க ஓன் சாக்லேட் க்ரியேட் பண்ணி அவங்களே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி நிறையா அட்வென்ச்சர் சாக்லேட்ஸில் வச்சுருக்கிறோம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் பிடிக்கும் சாக்லேட்டை பற்றி அட்வ எஜுகேஷனலாகவும் இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ 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 சார்